Maar jij kan een christen wees en je hart behoort aan die Heere. Maar binnen in jou denken is jij nog steeds God oor jou wereld, die wereld in jou gedagtes. Hoe moeilijk dit is om los te breken van die ding binnen in ons. Want die zien binnen in elke mens is daar een knopje, dat is een switch. Een switch button, daar is een knopje wat ons druk. Als ons tussen mensen komt, maar druk, als die mensen praat, en dit wat die mensen zien, dan wordt die knopje gedrukt. Weet je wat is dit? It's the opinion button. Dit is die plek waar ons ons eie opinie gee. Oor ons waar ons kom, op elke plek waar ons kom, en dan wordt gepraat, dan gee ons ons opinie. En dan sê ons nou wel, ek stem nie saam, en dit is eindig hoe dit werk. As mense is ons so self gedreven. We are so self opinionated, dat op elke plek waar ons kom, Jullie moet me niet zo so snel aan kijken, jullie is ook zo. So. Als je ons begint praat, dan geef je opinie. Je sê die, so spreek Wally niet maar, je hebt iets om te sê. En dit wat je sê, jouw opinie is die product van jouw menselijke reden en jouw logica. Zo so jouw logica en jouw jou menselijke reden, hoe je dingen verwerkt, hoe je dingen waarneemt, hoe je dingen processeert, hoe je dingen assesseert. Dat is die natuurlijke gedachten, dat is die natuurlijke mens. It's the natural mind. And that man cannot please God. Zo so als was, kom geef ons onze opinie. Nou, als jij een van Job's pellen was, en jij hoort wat het met Job gebeurt, Job heeft al zijn bezigheden verloren op een dag. Hij had niet vier kralen gehad, nie. Job was zo so rijk. Hij was, hy was genoteerd op je aandelenbeers, man. Job, aandelen. En op één dag, te worden aandelen niks werd niet. En op diezelfde dag, op diezelfde dag, toen sterven al zijn kinders. Hij had tien kinders gehad en hij sterft op één dag. En weet je wat Job het kort kort van zijn kinders gebeurt? Nou, wat moet jij denken? Wat moet jij voelen als jij een vroem persoon is? Want die schrift in Job 1, vers 1. Daar was een man. Met die naam van Job, uit die land van Us. En hier die man was vroom. En hij was oprecht. En hij was God vreesend. En hij is in wat afgewijkerd van die kwaad. Met andere woorden, hier die boek begint, hier dat God een karakter, getuigenis geeft van Job. God zei, ik ken voor Job. I know who he is. Maar Job ken hem zelf niet. And I'm going to take him on a journey, so that he can discover who he is in the deep. Of his human spirit, of who God says he is, who he is in the reflection and the image and the opinion of the living God. En ik vraag hier, ik zeg hier, hoe komt het zo so moeilijk? Hoe komt het zo so moeilijk om om onszelf los te skeer van die plek waar je altijd de opinie hebt? Al sê je dit niet, maar je denkt het. Maar je is die gevangene van je eigen opinie, want je is nog steeds vastgevangen. In een intellectuele wereld, waar jij nog steeds die laatste zee het, oor dinge wat om jou gebeur, en dinge wat jy hoor. En dan krijg je skrif, uit openbaring 4 vers 5, en ik wil dit met julle deel, openbaring 4 vers 5, en daar het weerlichte in donderslaan en stemme, uit die troon van God uitgegaan, en 7 vier fakkels, Waar die zeven geesten van God is, heeft voor die troon gebrand. Met andere woorden, wanneer je bij die troon van God uitkomt, is dat zeven vier fakkels. Wat voor die troon van God brandt. Waar die zeven geesten van God is. Wanneer je dit leest, dan behoort je jezelf af te vragen: wat is die zeven geesten van God? Ons weer die Heilige Geest is de Geest van God. Maar met andere woorden, wat hij zei is, is wanneer die Heilige Geest homself openbaar maakt aan jou, dan is dat zeven reflecties, zeven kleren, als het ware, frequentie, kleerfrequenties wat uit om uitgaan. Zoals een reenboog. Als je naar lucht kijkt, maar die lucht komt hier die prisma. En die prisma is die kruis. En ons wereld, en ons gesprek, is die prisma, is die kruis. En wanneer jij die kruis in je leven hebt, dan komt die lucht. En dan breekt hij iets op. En dan is dat zeven kleren. Maar hij zei, hij praat van zeven vier fakkels. Wat voor die troon van God brandt. Then you have to ask yourself, what are the seven spirits of God? So die dingen in die oude testament, was niet een inleiding. Voor die volheid, wat die inhoud is, wat ons in is in die Nieuwe Testament. So, in die heilige plek, in de holy place, was daar wat ons noemt die gouden kandelaar, 
of die menorah, dis wat ons daar sien, een gouwe kandelaar, en die priesters moest aan die brand steek, en die vlamme moest brand, 24-7, 7 days a week, always there had to be a fire, there had to be seven flames, that would burn before the throne of God. There were seven fakkels wat voor die troon van God brand. So, die Heere sê vir Moses, maak seker dat die dinge wat ek jou weis, dit wat ek jou geweis het op die berg, dat jy dit precies so doen. Met andere woorde, wat Moses geskip het binnen die tabernakel, was een afbeelding van dinge wat vir ewig waar is in die hemel. En nou kom die apostel Johannes, hy sê, kom ek weis jy, lig al die Sieve fakkels, die sieve vlamme, die sieve geeste van God, die sieve operations, how it works, and how it is supposed to work on the inside of a true believer, so that when you cut this true believer open, you would find a golden lampstand on the inside, is hulle gouwe kandelaars in die binne, want hy my oopsnij, want hy my kop oopsnij, is hy iets wat brand die binne, wat anders is, as die oude dinge, en die oude mens, want ek is een nieuwe skepping, en alles het verander, en alles het geskyf, So sê gesam met my, daar is 7 vierfakkels wat brand voor die troon van God. En dis die 7 geeste van God. Wow! Kijk gesam met my, Jesaja 11 vers 2, en dis een profesie aangaande Jesus Christus. En ek wil eerst maar doen uit die New King James. So hy sê nou, watch now, 7 spirits, the first one is, the spirit of the Lord shall rest upon him, that is Christ. Want hou jy dat Jesus in Jordaan is, en voor sy bediening kan begin, voor sy bediening kan, be, voor sy bediening kan begin, maar daar iets met hom gebeur, want hou jy, toe skeer die hemel, toe kom die geest van God op hom, en hy bly op hom, en hy sê hier so, the spirit of the Lord shall rest upon him, that's the first one, so that is the shaft, jy kan sien waar is die shaft, nee, is die middelste, is die middelste, is ek reg, van die die gouwe kandelaar, So wat is die eerste een wat moet brand? Hoekom sê hy nie iets oor een functie nie, want hy praat van die persoon. So the person of the Holy Spirit is first, and then, then comes the flow and the work of the Spirit. So when we talk about the seven flames, the first flame that must burn in your life is the person of the Holy Spirit and your relationship with that person. If you don't have any relationship with the Holy Ghost, you can have no functioning or flow in the many dimensions and operations of the Holy Ghost. So it starts with a relationship with the Holy Spirit. That's why it says, the Spirit of the Lord shall rest upon him and the Spirit of the Lord must rest upon you. Because as he is, so are we in this world. Man, is powerful mense, hoor jylle iets. En kyk nou hoe werk hy verder, hy sê, die eerste een is, wanneer die geest van die Heere in jou leven werk, die eerste een daarna is, wat is die eerste een? The spirit of wisdom. Verstaan jylle nou, hoekom Jacobus 1 sê, as enig iemand? Because it's the first flow. It's the foundational flow of the Holy Ghost. It's wisdom. So that you can interpret the things that you are going through in your life. So that you can you put your, all your experiences in the right place. And in the right order. Because you have understanding, you have wisdom to interpret your own experience correctly. Anders is Jesus Job. Jy ervaar nie dinge, en dan sê jy sikere goed, dan jy klomp pelle, en dan sê jy nie nie, jy sê regie. En dan sê jy, maak is regie. Dan sê jy, op jou heeft meer as 30 hoofstukke, praat hulle so met mekaar. Want as geen wijsheid nie, maar die, maar, 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 mense, kom ek vraag jylle, het Job wel een verhouding met God gehad? Hy moes. Want die skrif sê, Job was vroom oprecht, iemand wat die kwaad afgeweik het, God vreesend. God gee een karakter getuinis aan gaande Job in die heel eerste hoofstuk, die heel eerste versie. Want alle woorde heren sê, the spirit of the Lord is in hem. But Job lacks wisdom. Toe gaan hy dier al die goeders. En in hoofstuk 38 vers 1 sê die skrif, en toe het God met Job uit die stormwind gepraat. God began to speak to him out of the anguish of his life. En toe God met hom begin praat, wie wat gebeur? Hallo, mense. Toe steek God die vlam aan van wijsheid. Want wijsheid beteken om te verstaan 
waarom je goed bezig was, toen jij onder zoveel pressure was, wanneer jij onder geweldige druk is, dan is God bezig om geweldige schijven in jouw wereld te maken. Wat belangrijk is voor jou om te gaan naar die toekomst toe wat God voor jou leven heeft. Maar Job het niet verstaan nie. En wie wat in Job, ik <laughs> verstom my oor wat ik toe lees, in vers 38. Nou begin God met Job praat, kijk je zo so, Tommy, Job het nou die baie dinge gegaan nie, sy aandele het niks werd geword nie, hy is nie meer genoteer op die aandele beers nie, al sy bezighede het tot niet gegaan, sy vrou het gewaas, hy is terug na mami toe, die kinders is allemaal begrawe, hy het so ziek geword, hy het gedoog, hy gaan het nie maak, hy het pijn gehad op elke plek, en net toe hy ris krij, toe kom maar drie jongens vom keier, en hulle kataza sy siel, hulle, hulle begon om aanvallen, en sê vir hom, dis eindig jou fout, dis eindig jou skuld, jy het ons altyd so gebid vir jou kinders, nou is hulle allemaal gaan, wees jy net, wat is die type geloof, wat jy jouself mee bezig hou, is, wat een christen is jy dan nou nie, he? en allemaal gee hulle opinie, Maar als God nou op je zien komt en hoofdstuk 38 en God praat met Job uit de stormwind, dan zal ik nou denk die heren gaan vir hom sê, weet je wat, kom ek gaan verduidelik hou vir jou waar die gegaan het, moet nie worry nie, ek is baie jammer oor alles wat gebeur het, ek het eindelijk een goeie doel gehad, ek was eindelijk kwaad vir jou nie. God praat oor niks wat met Job gebeur het nie. Vir drie hoofdstukke lang praat God met Job. <laughs> maar hy praat nie een keer oor dit wat Job deur is nie. Hij praat niet één keer met Job oor dit wat gebeur het nie. Hy praat nie één keer met Job oor dit wat nie uitgewerk het nie. Wie hy waar oor praat hy? Bert is wie hy begin praat met Job oor die volstruis. Dan praat hy met hom oor kraaie wat my kost krijg. Dan praat hy met hom oor die dieptes van die see. Dan praat hy met hom oor die oor en dan sê hy daar boe in die sterre. En dan sê hy hier, dan sê God praat met hom oor die krokodil. Hy praat met hom oor die seekwee. Yes, hy praat met my al die goeders van die skeping. Ek dink myself, yes, is like, hier en al hierdie, wat hierdie ou nou deur is, na alles wat allemaal gesê het, nou praat hy met Job oor die skeping. Wie wat hoor ek? Wie wat hoor ek? Ek hoor die volgende, hoe Job sê, jyre al praat hy nie met my, oor my situasie nie, Want baie van ons het God al gesoek, ons het gebid, en ons het vir hom gevra, Heere, praat met my oor my situasie. God does not speak to Job about his situation. Hy praat met hom oor alles wat daar buiten is, waar die heerlijkheid van God, because the creation carries the glory of God, but creation is still only a place. Luister mooi wat ek sê, luister mooi. Die skepping is nog steeds Die heerlijkheid van die skeping is nog steeds net een plek waar die heerlijkheid van God was in die verlede. It's where God was in the past because God created everything. Is ek recht? God het moest elke ding geskep. So sy vingerafdruk is moest oplaai dinge. Is ek recht? So God wees vir Job waar hy was. <laughs> en hy wees om die heerlijkheid van het. En skielik besef Job, Alles wat ik zie, alles wat ik hoor en alles wat ik beleef van die skeping, al die glorie wat ik zie, kan niet vergelijk word met die glorie van een een oomblik, van aangezicht tot aangezicht met die almachtige because God cannot fellowship with anything in creation. He can only fellowship with man because only man was made in the image of God. And God allowed Job to go through all of this so that God can get a grip. He can get a hold on the spirit of Job so that Job will no longer live his life on the outside out of an emotional place, out of a place where I just want the blessings on the outside but I don't have a face-to-face, a life, well, I haven't got to it. Ek, ek het nie woord om dit te beskryf, but a life that is governed by the dynamic energy and power of face to face with a living God now. Ek skielik besef, Joop, hy sê, hoor die so jyre, al praat jy met my oor die, oor die volstruisies, en hy praat met my oor die sterrekies, en hy praat met my oor die see, en hy praat, God praat met hom oor die weerlichte en die donderweer, en, en, en God vraag hom al hierdie vraag, hy weet wat, weet wat beleef Joop, Die hele tijd terwijl God met hom praat, vir drie hoofstukke lang, terwijl God met Job praat oor duikies en duikies, terwijl God met Job praat oor dinge wat nie vir Job op sy agenda is nie, maar terwijl hy met hom praat, kom daar iets van God binnen in Job in. <laughs> en het kom binnen in hom in, 
En hij trekt hem weer naar zijn geest toe. En hij begint skielik een gewig ervaar van die wezen van God. En waar die totaliteit van zijn eigen mens wees, skielik een beweging brengt. En hij zegt wel nooit weer op een beweging nie. I want face to face with God. I don't care what he speaks about. Just that he would speak to this man. En is powerful. En toe God laam met hom gepraat het oor alles, wie wat sê Job? Kijk ga Job 42 vers 3 en 4. Job 42 vers 3 en 6, liever. So het ek dan gesprek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie, vers 6. Daarom herroep ek alles wat ek gesê het, en het berouw in stof en as. <laughs> Kijk ga go, ons is terug by Jesaja 11 vers 2. So the first one is, The spirit of the Lord must rest upon you. Mense, kyk gauwe. En toe die dag van Pinksterdag aangebreek het, was daar die geluid van een krachtige wind. On the day of Pentecost, when the Holy Ghost came and the spirit of the Lord came upon the church, what did the people see on their heads? Tongues of fire. As jy na een vier kyk, we sien hy beweeg soos een tong. Want na by jou is die woord, is in jou mond. God wil die mond oopmaak. Want die oomlik is die mond oopgaan en hy praat uit die lichtglans van God die binnen. Daar gaan die sewe kleren van die reenboog begin uitvloei. En mense begin aanraak. Want as mense vir oogend die wat met een rooie kleer aangeraak moet word, as mense wat met een blauw kleer aangeraak moet word, het jylle geweet dat blauw, die kleer blauw, skyn dieper in water in as enige ander kleer. En die kleer waar die kortste skyn in die water in is rooi. Elkeense frekwensie het een sekere vermoe, want elkeense frekwensie het een sekere inpak wat hy in die hart van die mens, in die gedagtes, God wil iets in jou denke verander, want hoekom is jou gedagtes so belangrijk wat jy sien? Dis in jou gedagtes waar jy vesting sê, you have strongholds in your mind, because I'm so strong opinionated, because I think I'm God, and I think I know what to do. And I think I know, ek okay, kan hierdie ding kan ek uit, ek nie hierdie, ek verstaan hierdie ding. En dan begin ons dit opereid. En dan bly jy, en dan wacht God maar, vir jou. Kijk jy so. The spirit of the Lord shall rest upon him, here's Pentecost. You have to have your Pentecost, where there's a flame, want jy kan die gouwe kandelari binnen, he, hy is klaar hier binnen, kijk jy mens, die gouwe kandelari is klaar hier binnen. Maar is nie te sê, dat die vlamme aangestek is en brand nie. It's not to say that it's burning, want as hy middels die inbrand, alles wat die duivel doen, alles wat die duivel doen, dat ek het weer sê, alles wat die duivel doen, is om hierdie vlam, want as hy uitgaan, jou verhouding met die heilige geest, dan gaan al die ander, as enige van hulle brand, gaan hulle ook uitgaan. Because the enemy will do everything that he can to get you disconnected from that place where you are face to face with the living God. It's going to cost you a price. But if you don't do it, it will cost you more. So that one is the right, ne? Ons het ons nou klaar in gesteek. Wat is die eerste vloei van die heilige geest? Wat is die derde een? Understanding. Understanding is inzicht. Want inzicht beteken, ek wil ek verstaan, ek, nou verstaan ek sê Job. <laughs> ek het hier al die dinge gegaan, wat God by my greep kry. God wil by my geest uitkom. Want het is al wat God kan fellowship kry. Al is sy skeping hoe greid. Alles wat God gemaakt het, kon nie, kan nie vergelijk. <laughs> Met wat hy binnen jou gesit het nie. So ons sê, the spirit of the Lord, the spirit of wisdom, the spirit of understanding, wat is die volgende ene? Dan is council, wat is die vierde ene? Sal ons om hier so sit? Ons moet om sê, ons kan om hier die kant sê nie, he? Jy sê, waar gaan jy miracles sit aan hierdie ene? Aan wisdom, understanding, Council of gaan jy sit, gaan jy my sit aan maat. Wat is die volgende? The spirit of council, the spirit of maat, the spirit of knowledge. En dan die laaste een, the spirit of the fear of the Lord. 
ek vraag u die Heere, want jy was nou rare vir my iets wat my getikkel het, Bertus, nee, is dat, hoekom, as daar 7 vierfakkels is wat brand voor die troon van God, nee, want ons bedink ons nou die dinge wat daar boe is, en die woord sê ons nou vir ons wat daar boe is, is ek recht? Hoekom, is wijsheid, het hy sy eie vloe, understanding, het sy eie vloe, aparte vloe, want hulle so baie in die celle, en hoekom is counsel, is ek, het sy eie vloe, en dan knowledge, is hy, as vier vloeie, van die hele, vier van die ses vloeie, of die functies, of die strome van die heilige geest, voor die troon van, vier van die ses, gaan oor woorde, die communicatie van, openbaring, want wijsheid is toch openbaring, is het nie, understanding, inzig is toch openbaring, Counsel, how God wants to counsel people. Waar jy counsel oor, weet jy wat, weet jy wat die bediening gaan jy daar sit? Jy gaan die bediening van die profetiese daar sit, wanneer God kom en hy bedien iemand op een personal level, en hy God kom counsel jy oor waar jy nou is. The, the prophetic ministry is jy with counsel. Maar al hierdie bediening, een vier van die verskillende strome van die heilige geest, het te doen met die mond van die mens. Na by jou is die woords in jou mond. <laughs> maar hoekom is daar net een, wat toegewaai is aan kracht, the spirit of might, wat na die spirit of might sê, dan sê hy, the spirit of knowledge, Joopse drie vriende moest knowledge van God gehad hebben, dat hulle het baie te sê gehad oor God, en het God die hele tijd verdedig, met, uh, die knowledge was daar, maar hulle het geen wijsheid gehad, understanding gehad, of counsel gehad, want ek vraag toe die heren, ek sê, heren, maar ons het meer kracht nodig in die kerk, want het is so, uh, we need more of the spirit of might, En as the Lord, but Lord, why four different flows and functions of the Holy Ghost that has to do with speaking? You know what the Lord said to me? So that you can understand how important it is to break the strongholds in the mind. So that I can break that bondage of man's opinion. So that we can have the opinion of God. Because if your mind doesn't change, as jy nie gaan anders, dink jy, God kom met wijsheid, hy kom met inzig, understanding, hy kom met counsel, hy kom met knowledge, want God wil die vestings in die denke breek, hy sê, be renewed in the spirit of your mind, that's how urgent, that's how important, that's how vital it is, for a man to think different, because if you don't think different, al kom daar kracht, uit the spirit of might, en jy sien wonderwerke, en jy sien signs and wonders, if a man doesn't change the way he thinks, that man is going to take that miracle, and he's going to flaunt it because you can just go back to the way that he spoke, the way he lived, the way he conducted his every area of his life, the way as the man has not changed on the inside, he says, be ye transformed by the renewal of your mind. What is the goal? What is the doel? It's transformation. What is the method? Renewal of the mind. As jy nie gerenewd is hier nie, as jy nie anders dink nie, ga jy nooit transformeer nie metamorfose gaan nooit plaasvind nie. Kijk, toe hy nou praat van hierdie 7 geest, kijk wat sê die volgende skrif, vers 3, en dan is het klaar. En ons praat dus nou van Jesus, hy praat van, the spirit of the Lord shall be upon him, kijk nou hier so, hy sê, he is the light, nadat hierdie 7 geest nou brand, want hier die gouwe kandelaar was binnen in Jesus, en het het binnen in Jesus gebrand, wanneer hy sy mond oopgemaak het, het jy wijsheid gehoor, inzig, counsel, as hy sy hande opleg, gesiek is gelet, the spirit of might, the spirit of the fear of God, the fear of God is for your heart, the four wisdom, understanding, that's for your mouth, the spirit of might is for your hands, so you can do the mighty works of God, maar kyk nou hoe het Jesus, sy lewe anders gedoen, omdat hierdie gebrand het in sy lewe, hy sê, his delight is in the fear of the Lord, and he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears. In other words, Jesus is not going to operate from his own opinion. Weet jylle wat is die obedience of Christ? Hy sê 2 Korintiërs 10 vers 5, hy sê, nadat ons vestings afgebreek het, wil ek vir jylle ons sê, take every thought captive unto the obedience of Christ. You know what is the obedience of Christ? Jesus het nie sy eie ding gedoen nie, en Jesus het nie sy eie goed gesê nie. Wat hy gesien het, het hy gedoen. Wat hy gehoor het, het hy gesê. That's the obedience of Christ. Met ander woorde, ek wil gauw vir julle vraag, nee, kyk gauw hier so, wat sien julle? 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 Sien jul
hier binnen is daar een kandelaar wat God laat binnen jou kom zitten vat hier die kandelaar vandaag en bergen en plant om in die diepste plek van jou gedachte wereld en gee jou aandacht aan hom en leer om te wacht want Jezus het geweet om te wacht want wanneer jy wacht die oomlik as jy wacht dan komt die kruis bij elke vlam dan komt die kruis en dan steekt die kruis die vlam aan die brand dan komt daar een kleer wat mensen zijn levens gaan aanraken, maar die inspraak van die levende God. Bye, dankie.